నమస్కారం పసిటి పంటలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి పసిటి పంటలు కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలం రామపురం గ్రామానికి చెందిన శ్రీ అన్నపురెడ్డి రంగారెడ్డి గారి అనుభవాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి మీరు బ్యాంక్ ఉద్యోగం తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో ఎందుకు రావాలని అనుకున్నారండి నమస్కారం అండి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దూరదర్శన కేంద్రం వారికి నా నమస్కారం మాది వ్యవసాయ కుటుంబము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వ్యవసాయ కుటుంబంలో ఉన్నాను వ్యవసాయం గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంది ఈ గ్రామం అంటే మాది రామాపురం గ్రామము రాచర్ల మండలము ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది మా జేజీ జయనాల ప్రేరణతో అలాగే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహంతో మొట్టమొదటి విద్యార్థిగా ఈ గ్రామం నుంచి నేను చదువుకోవడం జరిగింది వ్యవసాయ రంగంలోనే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అంటారు ఆ తర్వాత ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చరు అలాగే ఈ పిహెచ్డి చేస్తూ ఎప్పుడైతే నాకు బ్యాంకు ఉద్యోగం లభించిందో అప్పుడు నేను యూకో బ్యాంకులో జాయిన్ అయ్యాను మా బ్యాంకు భారత ప్రభుత్వ సంస్థ ఇది భారతదేశం అంతా కూడా వీటి శాఖలు ఉన్నాయి అందులో గత ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా నేను ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత ఈ వ్యవసాయ రంగంలో ముఖ్యంగా మాకున్న పది ఎకరాల క్షేత్రం ఉంది ఇక్కడ ఆ క్షేత్రంలో జామ దానిమ్మ మామిడి తొర్రను చేయాలని చెప్పేసి భావించానండి జామ ఎన్ని ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారండి జామ పంటను దాదాపు రెండున్నర ఎకరాల్లో నేను ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఈ జామ పంట ఎన్నుకోవడంలో ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ జామ పంట జామకాలను మనమంతా అనుకుంటాము ఇది బీదవాడి యాపిల్గా మనం పరిగణించుకోవచ్చు అదే ఉన్నవాళ్ళు అయితే యాపిల్ తింటారు లేని వాళ్ళు ఈ జామకాయలు తింటే మంచి పోషక పదార్థాలు ఉన్న ఒక పండుగ మనం గుర్తించవచ్చు ఇది మన ఇండియాలో అంతా కూడా చాలా ప్రసిద్ధి పొందిన ఫలం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో అన్ని రకాలైనటువంటి పోష పోషకాలు ఉన్నాయి తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు బాగా సూటబుల్ అవుతుంది ఈ వెరైటీని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ వెరైటీ పేరు విఎన్ఆర్ బిహి వెరైటీ అని అంటారు దీని ముఖ్యంగా రాయపూర్లోని విఎన్ఆర్ బిహి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఒకటి ఉంది వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇందులో దీని ప్రాధాన్యత దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇది మీడియం సైజు లెవెల్లో కాయ ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీని పల్పు కండ పదార్థం బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఈ విత్తనాలు అనేటువంటివి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క కాయ యొక్క నిల్వ ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది అదే మీరు అలహాబాద్ సఫేద కానివ్వండి తైవాన్ కానివ్వండి వేరే ఏదైనా రకం తీసుకుంటే అందులో స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండే అవకాశం లేదన్నమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ప్రత్యేకంగా ఈ విఎన్ఆర్ బిహి వెరైటీ అనే దాన్ని రాయపూర్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటడం జరిగింది ఈ నేల స్వభావం గురించి చెప్పండి ఈ జామ తోటకు లైట్ సాయిల్స్ చాలా బాగుంటాయండి అలాగే నల్ల రేగడి నేలలు కానివ్వండి ఈ తువ్వ నేలలు కానివ్వండి ఈ జామ తోటకు పనికిరావు మా దగ్గర ఉన్న క్షేత్రఫలాన్ని చూస్తే ఇక్కడ ఇది ఎర్ర నేలలు తర్వాత లోమి సాయిల్స్ తర్వాత ఈ జామ తోటకు నీళ్లు ఎక్కువగా పట్టుకునే స్తోమత ఉంటే అవి పనికిరావండి కానీ మాకున్న క్షేత్రఫలంలో ఈ ఎర్ర నేలలు కాబట్టి నీళ్లు ఎక్కువగా పట్టుకునే పరిస్థితి లేదు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ నేలలు బాగా ఉంటాయని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన తర్వాత ఈ ఎర్ర నేలను నేను బాగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మా సాగు వివరాలకు వస్తే ముఖ్యంగా వెరైటీ ఏది ఎన్నుకుంటున్నాను అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే నేను విఎన్ఆర్ బిహి వెరైటీ జామ రకాన్ని ఎన్నుకున్నాను 
ఈ జామర కాన్ని అక్కడి నుంచి తెప్పించిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల వయసు ఉన్నటువంటి మొక్కల్ని ఇక్కడ తెప్పించడం జరిగింది దానికంటే ముందు సాగు విధానం విషయానికి వస్తే మనం భూమిని పెద్ద నాగలతో కింద భూమి పైకి పై భూమి కిందికి వచ్చేటట్టుగా మనం దున్నాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది దీనివల్ల ఏదన్నా చీడ పీడలు ఉంటే అవి సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత సూర్యరశ్మి తగలటం వలన అవి నాశనం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఈ ఫంగస్ తెగుళ్ళు కానివ్వండి భూ తెగులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనము ముందే నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ మనము ఎంత స్పేసింగ్ అంటే దాన్ని ఎంత డిస్టెన్స్ మనకు సాళ్ళకు సాళ్ళ మధ్యలో ఆ తర్వాత మొక్కకు మొక్కకు మధ్యలో ఎంత దూరం పెట్టుకోవాలనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలా ఈ స్పేసింగ్ లేకపోతే ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత పెట్టుకోవాలనేది చాలా విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మన భూమి స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది తర్వాత రెండవది ఈ క్లైమాట్ క్లైమాట్ విషయంలో ఉంటుంది తర్వాత మొక్కను కూడా ఆధారం చేసేసుకొని అలాగే ఈ నీటి కండిషన్ను బట్టి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి దాని ప్రకారము ఇక్కడ నేను పన్నెండు బై ఎనిమిది అడుగుల డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేశాను అంటే సాలుకు సాలుకు మధ్యలో పన్నెండు అడుగుల దూరం ఉంటుంది అలాగే మొక్కకు మొక్క మధ్యలో ఎనిమిది అడుగుల దూరం ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ట్రాక్టర్ పోవటం రావటం తర్వాత మన ఇంటర్ కల్టివేషన్ ప్రాక్టీసెస్ అంటాం కదా ఈ రెండు ఈ పంట మధ్యలో మనం కలుపు తీసుకోవాలన్నా కానివ్వండి స్ప్రే చేసుకోవాలన్నా కానివ్వండి ఇతర పనుల కోసం కూడా ట్రాక్టర్ ఈజీగా మూమెంట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ డిస్టెన్స్ నేను మెయింటైన్ చేశాను తర్వాత ఈ మొక్కలు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులు నీళ్ళలో పెట్టడం జరిగింది ఒక ఏడు నుంచి పది రోజుల వరకు ఈ మొక్కలు మనం నీళ్ళలో ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అంటే వాటికి ఒత్తిడి ఒత్తిడి తగులుతుంది ఎప్పుడైతే ఇంత దూరాన్ని నుంచి వచ్చే ఈ మొక్కలన్నీ కూడా వాటికి ఒత్తిడి తగ్గించడానికి కొన్ని రోజులు మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ పెట్టినప్పుడు కూడా ఈ ఫంజిసైడ్స్ ఆ తర్వాత కీటకనాశ మందులను కూడా మనం వాటికి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మనం వాటికి పిచ్చికారీ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫీల్డ్కు ఈ మొక్కలను తీసుకొని వచ్చి నాటుకునే ముందు అక్కడ గుంతలు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఏ స్పేసింగ్ అయితే మనం అనుకున్నామో పన్నెండు బై ఎనిమిది ఆ లెక్కనే మనము రెండు బై రెండు బై రెండు అంటే రెండు అడుగుల వెడల్పు రెండు అడుగుల పొడవు రెండు అడుగుల లోతుగా ఉండేటువంటి మొక్క ఈ పాదులను పిట్లు అంటాం మనము పిట్లు గోతులు మనం తోకోవాలి ఈ గోతులు తోకోవడానికి మాన్యువల్గా అయితే ఎక్కువ లేబర్ మనకు పడుతుందని చెప్పేసి ఒక మెషిన్ను ఆగర్ అనేటువంటిది ఉంది ఆ ఆగర్ని మేము ఇక్కడ ఉపయోగించాము ఆ ఆగర్తో ఇద్దరు మనుషులు ఒక రెండు రోజులలో ఈ రెండున్నర ఎకరాలలో మనకు ఈ రెండు బై రెండు బై రెండు గుంతలను తోవడం జరిగింది ఈ గుంతలు తొగిన తర్వాత ఈ గుంతలలో ముందుగా ఎఫ్ఐఎం అంటారు ఫామ్ యాడ్ మెన్యూరు తర్వాత దాంతోపాటి కొన్ని ఫంగిసైడ్స్ కానివ్వండి తర్వాత వరిమిసెల్లి కంపోస్టు అలాగే కొన్ని ఈ తర్వాత రైజో రైజోబియం ఈ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి వ్యామ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా నేను అందులో కలిపేసి ఆ గుంతలలో వేయటం జరిగింది తర్వాత ఈ మొక్కలను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ మొక్కలు నాటేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా నాటుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఏదైతే దాని పాలిథీన్ కవర్ ఉందో ఆ కవరు భూమికి సమానంగా ఉండేటట్టుగా ఆ గుంతలో పెట్టేసిన తర్వాత నాటుకోవాలి ఈ మొక్క ఎప్పుడైతే మన క్షేత్రానికి తీసుకొస్తారో ఆ మొక్క పైన చుట్టూ ఉన్నటువంటి కవర్ను కూడా కత్తితో కానివ్వండి లేకపోతే చాకుతో కానివ్వండి వీటితో చే చేయకూడదు దాని చేతనే చిన్న నిదానంగా తీసుకొని వేళ్లకు ఎలాంటి దెబ్బ తగలకుండా మనం చూసుకోవాలా ఆ తీసిన తర్వాత ఆ మొక్కను మనం ఆ పాదులో పెట్టేసి భూమి సమాంతరంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకొని నాలుగు వైపుల నుంచి మట్టి కప్పుకొని తర్వాత ఆ మధ్యలో ఆ మొక్కను పట్టుకొని ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే లోపల గాలి అనే పదార్థం లోపల ఉండకూడదు ఉన్నట్లయితే వేలు కుల్లి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది గట్టిగా ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా నాటుకోవాలి నాటుకున్న తర్వాత కొద్ది మొత్తంలో మనం నీళ్ళుగానే ఇచ్చుకుంటే చాలా మంచిది ఈ మొక్కలు నాటిన తర్వాత మేము బోధలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నామండి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బోధల ఏర్పాటు ఎందుకంటే ఈ మొక్కలు ఎక్కువ నీళ్ళు నిండటం వలన చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వేళ్ళు కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి నీళ్ళు నిలిస్తే ఈ పంట రావడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ బోధలుగా మనం ఏర్పాటు చేసేసుకున్నాము ఆ బోధల వలన ఏంటంటే కూర్చున్న వర్షపు నీరంతా కూడా మనకు పడిపోతుంది 
ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టునే మనము పన్నెండు బై ఎనిమిది అడుగుల స్పేసింగ్ అనేది తీసుకున్నాము ఈ ప్రకారం మనం ప్రతి ఎకరాకు మనం వర్కౌట్ చేసినట్లయితే నాలుగు వందల యాభై మొక్కల దాకా ప్రతి ఎకరానికి మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది నాటిన మొక్కలు నాటిన తర్వాత వీటికి రెండు రోజులు కానివ్వండి మూడు రోజులు కానివ్వండి మనకు అంటే వాతావరణాన్ని బట్టి తర్వాత నేల స్వభావాన్ని బట్టి మనం నీటి పారుదల చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ మొక్కల విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ మొక్క రెండు అడుగులు పెరిగిన తర్వాత దాన్ని టిప్ కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ మొక్క సమానంగా ఇతర శాఖలు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది సో మనం టిప్ కట్ చేయటం వల్ల రెండు అడుగుల ఎత్తులో మనం టిప్ కట్ చేయటం వలన మిగతా శాఖలు కూడా సమానంగా వస్తాయి ఆ వచ్చిన శాఖలల్లో నాలుగు ఐదు శాఖలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీటినే సెకండరీ షూట్స్ అంటాం మనము నాలుగు ఐదు మాత్రమే మనం ఉంచుకోవాలా ఎక్కువ శాఖలు ఉంటే మాత్రం వాటిని తీసేసుకోవాలి ఈ శాఖలు కూడా ఒక రెండు అడుగుల పొడవు వచ్చిన తర్వాత వాటిని మళ్ళా కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆ కట్ చేసిన శాఖలకు టెరిషరీ షూ షూట్స్ అని అని చెప్తారు అది మూడవ రకమైనటువంటి ఈ శాఖలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా ఇలా దీన్నే మనం ఏమంటామంటే దీన్ని ట్రైనింగ్ అంటారు ఈ మొదటి దశలో చేసేటువంటి ఈ పద్ధతి అంతా కూడా ట్రైనింగ్ ఏది రెండు అడుగుల వరకు కట్ చేయటము ఆ తర్వాత పక్కన వచ్చే శాఖలను రెండు అడుగుల వరకే మనం ఉంచుకోవటము ఆ తర్వాత కూడా వచ్చే శాఖలను కూడా మనం రెండు అడుగుల వరకే ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది దీని అంతటిని కూడా మనం ఒక ట్రైనింగ్ అంటే గోవా ట్రైనింగ్ అంటారు దీన్ని ఈ ట్రైనింగ్లో ముఖ్యంగా ఒక మంచి గొడుగు ఆకారంలో ఈ మొక్క రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ట్రైనింగ్ చేయకపోవటం వలన మొక్కలు సమాంతరంగా అటు ఇటు వ్యాపించడం వలన కాయలు వచ్చినప్పుడు మొక్కల కొమ్మలు విరిగిపోవటము అంత జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఇలా చేయటం వలన ఒక గొడుగు ఆకారంలో మంచి రూపం వస్తుంది ఈ చెట్టుకు అలాగే మనం చీడపిల్లలను నివారించుకోవడానికి కానివ్వండి కాయలు కోసుకోవడానికి కానివ్వండి తర్వాత ఈ మన కలుపు మొక్కలను నివారించుకోవడానికి కానీ ఈ మన ట్రాక్టర్ పోవడానికి రావడానికి అప్పుడు వీలుగా ఉంటుంది తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అలాగే ఒకటిన్నర సంవత్సరం తర్వాత మనకు ఈ పూలు రావటము తర్వాత కాయలు రావటము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ కాయలుగా కాయలు చిన్న చిన్న కాయలు వచ్చినప్పుడు మనం ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఏ కొమ్మకైతే కాయ వస్తుందో చిన్న కాయలు నిమ్మకాయ రూపంలో కాయలు వచ్చినప్పుడు దాని కోసం మనము తీసేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ నిమ్మకాయ సైజులో కాయ వచ్చినప్పుడు ఈ పోషక పదార్థాలన్నీ కూడా నిమ్మ ఈ మన కాయకు రావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కొసను ఎప్పుడైతే మనం తీసేస్తామో ఆ పోషక పదార్థాలన్నీ కూడా ఈ చిన్న కాయలకు డైవర్ట్ అయ్యి మనకు మంచి రూపంలో కాయలు వచ్చేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది నీటి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి చెప్పండి సాంప్రదాయ పద్ధతుల కంటే కూడా ఈ కొత్తదైనటువంటి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పద్ధతిని నేను అవలంబించాను సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో మనం ఇక్కడ ఈ నీటి యాజమాన్యాన్ని చేపడితే ఎక్కువ నీళ్లు వృధా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎక్కడ అవసరం లేకున్నా కానీ ఎక్కువ నీళ్ళను పెట్టి అక్కడ మొక్కలకు నష్టం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను సాంప్రదాయ పద్ధతులను వదిలేసి ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ని నేను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ కోసము జైన్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ డ్రిప్ను నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఈ మొత్తం క్షేత్రఫలంలో ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఈ భూమిలోనే వీటిని ఈ పైపులు అన్నింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము తర్వాత ఈ ఎక్కడైతే అవుట్లెట్స్ ఉంటాయో ఈ నీటి అవుట్లెట్స్ ఎక్కడైతే వస్తాయో అక్కడ మనము ఈ ల్యాటరల్స్ను ఫిక్స్ చేసేసుకొని ప్రతి మొక్కకు ఎంత నీటిని కల్పించాలో అంతే నీటిని మనం కల్పించుకునే అవకాశం ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఈ నీటి యాజమాన్యంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మొక్కకు ఆ వేళ్ళ దగ్గర ఎంత నీటిని ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వాలి ఎక్కువ ఇచ్చినా కానీ తక్కువ ఇచ్చినా కానీ ఈ దుష్ప్రభావం అనేది మన ఉత్పత్తి మీద ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతుంది అలాగే ఈ కాయ సైజు కానివ్వండి కలర్ కానివ్వండి తర్వాత ఈ క్వాలిటీ కానివ్వండి వీటి మీద కూడా చాలా ప్రభావం ఉంటుంది అందుకని నీటిని ఎంత ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలో అప్పుడే ఇవ్వాల్సిన అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకోసము ఈ ల్యాటరల్స్ని మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఈ ల్యాటరల్స్ వలన ఏంటంటే మొక్క పెరుగుతున్న కొద్దీ మొక్క యొక్క శాఖలు ఎంతవరకు వస్తాయో ఆ శాఖలకు దగ్గరగా వాటి వేళ్ళ వేళ్ళు అక్కడిదాకా వస్తుంటాయి కాబట్టి 
ఆ దరిదాపుల్లో వరకే మనము నీటిని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఈ మొక్క యొక్క నీడ ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడికే ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత ఇచ్చినా కానీ నీళ్లు వృధా అవుతుంది లేకపోతే కాండానికి దగ్గరగా నీళ్ళు ఇచ్చినా కానీ కాండం కూలిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మనం జాగ్రత్తగా వహించుకోవాలి ఈ చుట్టుపక్కల కూడా అలానే కాకుండా మనము ఈ నీటి ద్వారా బలమైనటువంటి పోషకాలను కూడా పంపించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సిస్టాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ క్షేత్రపురంలో అమలు చేసుకున్నాము దీని ద్వారా ఎన్ని విడతల ఇవ్వాలనో ఎంత మోతాదులు ఇవ్వాలనో అలాంటి పోషకాలను మనము ఈ డ్రమ్ములో కలుపుకొని వెంచురీ ద్వారా వీటిని మనం మొక్కలకు అందించే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే మొక్కలకు నీళ్లు అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది కూడా వాతావరణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తర్వాత భూమి స్వభావం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది బలమైన భూములు ఉన్నట్లయితే నీళ్ళు ఇవ్వడం అనేది ఎక్కువ రోజుల తర్వాత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అలాగే ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువ రోజుల్లో మనం నీళ్ళు ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం మనం ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది దానికోసం అని చెప్పేసి మొక్క దగ్గర రెండు ఇంచుల లోతు మనం ఒక చిన్న పిట్లాగా తొగేసి ఆ రెండు ఇంచుల లోతులో ఉన్నటువంటి భూమిని మనం తీసుకొని మన అరచేతిలో పెట్టుకొని అది ముద్దగా మారితే నీళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అదే భూమిని మన చేతిలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ముద్దగా చేసినప్పుడు ఆ ముద్దగా కాకుండా విడిపోయిందంటే ఇప్పుడు నీళ్లు మనం ఇవ్వాలనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇందులో చీడపిల్లలకు తగిన అవసరమైనటువంటి మందులు కానివ్వండి ఫంగిసైడ్స్ని కానివ్వండి పెస్టిసైడ్స్ని కానివ్వండి ఈ నీళ్ళ ద్వారా మనము పంప్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ బలమైన ఆహార పోషకాలు ఉన్నాయి మన నత్రయని కానివ్వండి బాసనం కానివ్వండి పొటాస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం వీటి ద్వారా పంపించుకోవచ్చు రెడ్డి గారు ఒక ఎకరాకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్కి ఎంత ఖర్చు వచ్చిందండి సో ఖర్చు విషయానికి వస్తే ఈ డ్రిప్ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైన విషయము దాదాపు నాకు పది ఎకరాల క్షేత్ర పొలంలో నేను ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ను అమలు చేసుకున్నాను దాదాపు నలభై వేల దాకా ప్రతి ఎకరానికి ఖర్చు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే కాకపోతే ఇందులో డ్రిప్ సబ్సిడీ అనేది నాకు సరైన సమయంలో అందుబాటు దొరకలేదు నేనే సొంతంగా ఈ డ్రిప్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను జామలో చీడ పీడల గురించి తెలియజేయండి జామలో చీడ పీడల అనేది అదే మనము పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ అనుకుంటాము ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము ఎందుకంటే జామ పండు యొక్క క్వాలిటీ కానివ్వండి వాటి ఎక్కువ రోజు ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇవి ప్రభావం చూపుతాయి అందుకోసంగా మొదటి నుంచి కూడా చిన్న దశ నుంచి కూడా మనం ఈ చీడ పీడలు దరిదాపుగా ఉండకుండా మనం చూసుకోవాల్సింది వారం తర్వాత కానివ్వండి పది రోజుల తర్వాత కానివ్వండి వీటిని గుర్తిస్తే వెంటనే గుర్తించిన వెంటనే మనం తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా జామలో చీడల విషయానికి వస్తే ప్లస్ విషయానికి వస్తే ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఈ రసం పిలిచే పురుగులు అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ తెల్లటి వాటి శరీరాల మీద తెల్లటి పొరలు ఉండేటువంటి ఇది కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా ఈ ఆకుల కింద చేరుకొని ఆకులను పూర్తిగా నాశనం చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఈ టీ బగ్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఈ చీడ ఇందులో జాములో వీటికి తగినట్టుగా ఈ చీడ పిల్లలు నివారించుకోవడానికి అదే ఎఫిడ్స్ అంటే ఈ చిన్న దీప పురుగులు అంటారు వాటి కోసం అని చెప్పేసి మనం రోగాలు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఇంకొక పెస్టిసైడ్ కూడా ఉందండి ఎసిఫేట్ ఈ ఎసిఫేట్ని కూడా తగు మోతాదులు మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ చీడలు మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ ఫంజిసైడ్స్ అంటే ఈ భూతగుల విషయానికి వస్తే ఎక్కువగా ఈ కాయలను ఆశిస్తూ ఉంటాయి కాయలు పగిలిపోవడానికి కానివ్వండి కాయల మీద మచ్చలుగా ఏర్పడి మనకు ఎక్కువ నాశనం కలిగించే అవకాశం ఉంది వీటిని యాంత్రోక్నాథ్ అంటారు తర్వాత సైటోప్తరా అని కూడా అంటారు వీటిని వీటి కోసం మనం ఫంజి సైడ్ను తప్పకుండా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి సాఫ్ సాఫ్ అంటే ఎస్ఏఎఫ్ అనేటువంటిది ఇది ఫంజి సైడు దీన్ని రెండు మిల్లీగ్రాముల సాఫ్ ఒక లీటర్లో కలుపుకొని ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు మనం బాగా పిచికారి చేసుకుంటే మనకు చాలా సమర్థవంతమైన ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది చీడ పీడల నివారణ విషయానికి వస్తే ఈ చీడ పీడల నివారణ కూడా జామ తోటలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ కాలంలో రైతులందరూ కూడా ఎక్కువగా రసాయనిక రసాయనాలు పిచికారి చేయటం దానివల్ల చెడు ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అందుకోసము మా క్షేత్రంలో మాత్రం జామ తోటల విషయానికి వచ్చే మాత్రం ఇక్కడ నేను రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం తగ్గించాను అందులో భాగంగా నేను ఎక్కువగా ఈ ఫామ్ యాడ్ మెన్యూరు 
ఆ తర్వాత రైజోమ్ బ్యాక్టీరియా ఆ తర్వాత అస్టోబ్యాక్టర్ వ్యాము తర్వాత వీటిని ఎక్కువగా నేను డ్రిప్ ద్వారా పంపించడం వలన వేళ్ళు బాగా బలవంతంగా ఉండి మంచి పదార్థాలను తీసుకోవటం వలన మన జామ పండ్ల యొక్క క్వాలిటీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తూ ఉంది అలాగే ఈ జామ మొక్కకు చీడపిల్లను తట్టుకునే స్వభావాన్ని తర్వాత బలాన్ని కూడా వీటి ద్వారా పంపించడం వల్ల కూడా ఈ జామ మొక్కలకు వస్తుంది అలాగే ఈ కాలంలో ఈ రసాయనాలు తగ్గించుకొని నేను వేప నూనెను వేప నూనె నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను ఈ ఓ వేప నూనె పిచికారి చేయటం వలన చాలా వరకు వచ్చే రోగాలను మనం అరికట్టడమే కాకుండా తర్వాత పొల్యూషన్ కూడా తగ్గించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకోసం నేను వారానికి కానివ్వండి పది రోజులకు ఒకసారి కానివ్వండి వేప నూనెను తగు మోతాదులో నేను పిచికారి చేసుకుంటూ ఈ యొక్క చీడపిల్లలు నివారించుకుంటున్నాను అందులో ఇందులో రెండవ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ జామ తోటలో టీ బగ్ చాలా కష్టమైనటువంటి ఈ చీడపీడ ఇందులో ఇది ఎలా నష్టం చేస్తుందంటే ఈ కాయ యొక్క కింది భాగాన్ని నుంచి అక్కడ ఒక బయట అంటే ఒక కూర్చేసిన తర్వాత మిగతా భూజ తెగులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా లోపలికి ప్రవేశించి కాయను కుళ్ళింపజేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం గాను ఈ కాయ నిమ్మకాయ సైజు వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఫోమ్ ఈ ఫోమ్ కవర్ అంటారు ఈ ఫోమ్ కవర్ను తోడటం వలన కాయకు నేచర్లో జరిగే ఒడిదుడుకును తట్టుకునే శక్తిని ఇస్తుంది అలాగే ఈ ఫోమ్ పైన కూడా ఒక యాంటీ పాలి ఫ్యా యాంటీ ఫాగ్ పాలి పాలిథిన్ కవర్ అని చెప్తారు దీన్ని యాంటీ ఫాగ్ పాలిథిన్ కవరు దీనికి కింద రంధ్రాలు ఏర్పాటు చేసుకొని దీన్ని కూడా ఈ యొక్క ఫోమ్ కవర్ మీద తొడిగితే మనకు ఈ కాయకు ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత ఈ కింద రంధ్రాలు ఉండటం వలన ఈ కాయ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఏదైనా వాటర్ ఎవపరేట్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ ఎవపరేట్ అయినటువంటి వాటర్ కింది నుంచి పోయేసి లోపల కాయ చుట్టూ కూడా మంచి వాతావరణం ఏర్పడి భూ తెగులు కానివ్వండి ఏ ఇతర తెగులు రాకుండా కూడా త్వర ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇది కాకుండా కూడా సూర్యరశ్మి వలన కూడా మనకు కాయలు చాలా పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత సన్ బర్న్ అంటారు అంటే నల్లగా మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీనిపైన మామూలుగా అయితే న్యూస్ పేపర్ను చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకు మార్కెట్లో ఇప్పుడు కవర్లు కూడా దొరుకుతున్నాయి బ్రౌన్ కవర్లు కూడా దొరుకుతున్నాయి వాటిని తోడటం వలన సూర్యరశ్మి పడకుండా కాయ యొక్క నాణ్యత బాగా పెరుగుతుంది మార్కెట్లో ఎక్కువ రేటును పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దీనివల్ల చీడపిల్లల విషయానికి వస్తే చాలా వరకు మనం తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఖర్చులు దిగుబడులు ఎలా ఉన్నాయి ఖర్చు దిగుబడుల విషయానికి వస్తే జామ తోటలో ఇది చాలా ఖర్చు కూడుకున్న యాజమాన్న పద్ధతి ఇవన్నీ కూడా అలాగే దిగుబడుల విషయానికి వస్తే దిగుబడులు మొదటి సంవత్సరంలో మనకు తక్కువగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి మొక్కలు కాబట్టి ఈ కాయలు బేర్ చేసే కెపాసిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ పూలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎక్కువ పిందెలు వచ్చి ఉన్నప్పటికీ కూడా తగు మోతాదులో వాటిని తీసేసి మనం తగు మాత్రంలో తగు మాత్రంలో మాత్రమే ఈ కాయలను ఉంచుకుంటే అలా మొక్కకు దెబ్బ రాకుండా తగిన ఉత్పత్తి తర్వాత దిగుబడి పొందే అవకాశం చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఈ జామ తోటలో ఖర్చు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి అని అనుకుంటే ఈ ఖర్చు విషయానికి వస్తే లేబర్ ఛార్జెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ చీడపిల్లల విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత నీటి యాజమాన్యం విషయంలో కానివ్వండి తర్వాత కలుపు మొక్కల నివారణ విషయంలో కానివ్వండి చాలా లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఉంటుంది కొంతవరకు నేను ట్రాక్టర్ను ఉపయోగించడం వల్ల కూడా ఈ కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా నివారించుకుంటున్నాను కాకపోతే ఈ ప్రూనింగ్ చేయటంలో ఈ ప్రూనింగ్ చేయటంలో మనం చాలా లేబర్ను పెట్టుకొని ఈ యొక్క ఆకారాన్ని మనం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ప్రతి కాయకు ఎప్పుడైతే నిమ్మకాయ సైజు కాయ వస్తుందో ఆ సైజులో మనము ఈ కవర్లు కూడా మనం తొడగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నాకు దాదాపు ఇరవై ముప్పై వేలు ప్రతి నెల ఈ జామ తోట యాజమాన్య విషయంలో లేబర్గా మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఈళ్ళ విషయానికి వస్తే దిగుబడి విషయానికి వస్తే మొదటి సంవత్సరం క్రాప్ ఇది మొదటి సంవత్సరంలో నాకు అరౌండ్ నాలుగు నుంచి ఐదు టన్నుల కాయ దిగుబడి వచ్చింది పెద్ద కాయలు వచ్చాయి తర్వాత మంచి క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉండింది కొంత కొన్ని కాయలు నేను హైదరాబాద్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మిగతా కాయలన్నీ కూడా లోకల్గా నేను మార్కెట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికే వచ్చేసి ఈ వీళ్ళు కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు మార్కెటింగ్ విషయంలో అంత పెద్ద ఒత్తిడి లేకున్నా కానీ ముందు ముందు ఇంకా నేను అవకాశాలను వెతుక్కొని నేను మార్కెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇక్కడ ఫామ్ పౌండ్ మీరు చేశారు కదా దాని గురించి వివరాలు తెలియజేస్తారా 
ఆ ఫామ్ పాండు నా ఈ క్షేత్రంలో నేను ఫామ్ ఫామ్ పాండును ఏర్పాటు చేస్తున్నాను సుమారు పది సెంట్ల విస్తీర్ణంలో ఇరవై మీటర్ల పొడవు ఇరవై మీటర్ల వెడల్పు మూడు మీటర్ల లోతుగా ఉన్నటువంటి ఫామ్ పాండ్ నేను ఏర్పాటు జరి చేయడం జరిగింది ఈ ఫామ్ పాండ్ ఎందుకు నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నానంటే ముఖ్యంగా ఈ భూగర్భం నుంచి ఎప్పుడైతే మనం ఈ సబ్మర్సిబుల్ పంపు ద్వారా మనం నీటిని సరాసరి మొక్కలకు అందిస్తే ఆ మొక్కలకు ఆ నీటి యొక్క నాణ్యత అంత బాగా ఉండకపోవటం తర్వాత మొక్కల ఎదుగుదలలో కానివ్వండి వాటి కాయ క్వాలిటీలో కానివ్వండి కొద్దిగా తేడా ఉండే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది అందుకోసమే ఈ భూగర్భం ఉన్నటువంటి నీటిని ఈ పంపు ద్వారా ముందు నేను ఫామ్ పాండ్కు పంపు చేసుకుంటాను ఫామ్ పాండ్లో కొన్ని రోజులు నిల్వ చేసిన తర్వాత ఆ నీటిని మరలా నేను చెట్లకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఫామ్ పాండ్లో నీళ్ళు ఎప్పుడైతే నిల్వ ఉంటాయో సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం తర్వాత ఆ ఫామ్ పాండ్లో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క క్వాలిటీ కానివ్వండి వాటి నాణ్యత చాలా పెరుగుతుంది అదే నీటిని మనం తిరుగు మొక్కలకు అందించుకోవడం ద్వారా మనకు ఎంతో ఎదుగులలో కానివ్వండి కాయ నాణ్యత కూడా బాగా అభివృద్ధి ఉంటుంది ఈ ఫామ్ పాండ్ అనేటువంటిది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఎంఐడిహెచ్ పథకం ద్వారా నాకు సబ్సిడీ కూడా కల్పించారు ఈ ఫామ్ పాండ్ మొత్తం దాదాపు రెండు లక్షల ఆరు వేల తొమ్మిది వందల పదమూడు రూపాయలు ఖర్చు అయింది అందులో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు నాకు రాయితీ రూపంలో సబ్సిడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నాకు సమకూర్చింది తర్వాత ఈ ఫామ్ పాండ్లో మనకు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ షీట్ ఒకటి మనం పెట్టడం వల్ల నీళ్లు భూ భూమిలోకి పోకుండా అలా నిల్వ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల మనకు నీళ్లు కూడా అదా చేసుకునే ఏర్పాటు కూడా ఇందులో జరిగింది మీరు జామసాగర్ల గురించి మీ అనుభవాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు నమస్కారం నమస్కారం అండి నా పేరు మోహన కృష్ణ మైక్రో ఇరిగేషన్ ఏరియా ఆఫీసర్ అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి ఈ డ్రిప్ అనేటువంటిది నీటి యాజమాన్యం అనేటువంటిది ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ క్రాప్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మొక్క వయసును బట్టి మనము వాటరింగ్ అనేటువంటిది ఇచ్చుకోవడము మనకు నీటి యాజమాన్యం వాటర్ షెడ్యూల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎరువుల యాజమాన్యం ఎరువుల యాజమాన్యం వచ్చేసి మనము ఇదివరకు గతంలో మనం ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్లో మనం యాభై కేజీల బస్తాలు అనేటువంటివి వేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఫెటిగేషన్ ద్వారా మొక్క వయసును బట్టి కరెక్ట్గా మనము డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో ఖచ్చితంగమైనటువంటి సాయబుల్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేటువంటివి మనము టయాన్ని బట్టి వదులుకోవచ్చు అనమాట అంటే క్రాప్ను బట్టి మన వయసును బట్టి వదులుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే దాదాపుగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లేకుండా మైక్రో ఇరిగేషన్ లేకుండా అసలు మన పొమోగ్రనేట్ అనేటువంటి ఇటువంటి ఫ్రూట్ క్రాప్ అనేటువంటిది సాగు చేయలేనటువంటి పరిస్థితి అనమాట ఇప్పుడు మైక్రో ఇరిగేషన్ ఏపీఎంఐపిలో ఏపీఎంఐపి మైక్రో ఇరిగేషన్లో ఇప్పుడు దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకు ఐదు ఎకరాల లోపల ఉంటే కానీ నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అదేవిధంగా పది ఎకరాల లోపల ఉంటే మనత్రం మనకు డెబ్బై శాతం సబ్సిడీ అనేటువంటిది డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది పది ఎకరాలు దాటితే కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో ఇవ్వడం జరుగుతుంది కావున రైతులు అందరూ ఏంటంటే ఈ తొంభై శాతం సబ్సిడీని ఉపయోగించుకొని చిన్న సన్నకారు రైతు బాగా ఈ పంట సాగులు అనేటువంటివి మామూలు సాగు పైర్లు అనేటువంటివి ఈరోజు ఈరోజు చాలా ఈ వాతావరణ పరిస్థితులతో చాలా డిఫరెంట్గా నష్టపోతూ ఉన్న రైతులంతా కూడా కొద్దిగా ఇన్నోవెంట్గా ప్రయత్నించి మనము ఈ పండ్ల తోటలో హార్టికల్చర్ కింద కన్వర్ట్ అయితే కింద దీని ఇన్కమ్ అనేటువంటిది డబల్ డబల్ త్రిబుల్ అనేటువంటిది తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా మైక్రో ఇరిగేషన్ అనేటువంటిది హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఆల్ క్రాప్స్కు మనము ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దీన్ని ఉపయోగించుకుంటే మాత్రం మనము తక్కువ నీటితో తక్కువ ఉన్నటువంటి నీటితో మనం ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ దానిమ్మ తోటకు మనము ఫామ్ ఫండ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దాని ద్వారా తక్కువ నీటితో మనము ఎక్కువ సాగు అనేటువంటిది ఎక్కువ విస్తీర్ణం అనేటువంటి సాగు చేయొచ్చు ప్లస్ మంచి నాణ్యమైనటువంటి పంటను కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ రైతు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ దిగుబడి అనేటువంటి తీసుకోవాలి ఎక్కువ ఉన్నతి అనేటువంటి సాధించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది వెళ్తుంది ఇప్పుడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో ఎవరన్నా కావాలనేటువంటి రైతు మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రైతు భరోసా కేంద్రంలో నమోదు చేసుకోవాలి చేసుకుంటే దాన్ని వచ్చేసి అక్కడ కంపెనీలో సెలక్షన్ చేసుకోవాలి 
మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులు వచ్చి ఆర్బీకే సిబ్బంది కానీ మేము డిపార్ట్మెంట్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ మేము కానీ తనిఖీకి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి బోర్వెల్ కానీ వసతి పంట పరిస్థితి ఇవన్నీ చూసి మేము క్యాలిక్యులేషన్ చేసి సర్వే చేసి ఫోటో దిగేస్తాం ఆ తర్వాత మీకు బిఓకి అనేటువంటి ప్రిపేర్ అవుతుంది ఆ బిఓకి మీకు మెసేజ్ వస్తుంది మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు మీరు డీడీ అమౌంట్ కట్టాలి కట్టిన తర్వాత ఈ టెన్ పర్సెంట్ కడుతూనే మన కలెక్టర్ శాంక్షన్ తీసుకుంటాం కలెక్టర్ శాంక్షన్ తీసుకున్న వెంటనే టెన్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది కంపెనీకి రిలీజ్ చేస్తాం కంపెనీ రిలీజ్ చేస్తే కంపెనీ వాళ్ళు మెటీరియల్ అనేటువంటిది సప్లై చేస్తారు చేసిన తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళు చేసే ముందు మీకు ట్రెంచ్ మార్క్ అనేటువంటిది ఇస్తారు అంటే కాలువ తీయడానికి మనకు సప్లైన్ మెయిన్ లైన్ బిగించుకోవడానికి ఆ ట్రెంచ్ తీసిన తర్వాత మెటీరియల్ అనేటువంటి సప్లై చేసి కంపెనీ ఫిట్టర్లను పంపిస్తారు అక్కడ మన ఫిట్టింగ్ అనేటువంటి అవుతుంది అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆ ట్రెంచ్ని బూట్ చేసుకోవాలి బూంచి బూట్ చేసుకొని దాని మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ కూడా చెప్తారు కంపెనీ వాళ్ళు అది ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ ఫైల్ వీళ్ళు మూవ్ చేస్తారు సీసీ అనేటువంటిది కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ అనేటువంటి పెట్టి మేము బిగించడం జరిగిందని ఒక సర్టిఫికేట్ పెడతారు మాకు పెట్టిన తర్వాత ఫైనల్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేటువంటిది వస్తుంది మళ్ళీ మేము డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఆర్బీకే సిబ్బంది కానీ మేము కానీ మేము ఫీల్డ్ లెవెల్లో వస్తాం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సర్వే చేసినటువంటి ఆ యొక్క విస్తీర్ణము మరియు ఆ పంట అదంతా ఉందా స్పేసింగ్స్ కానీ దీని ప్రకారము సప్లై చేశారా లేదా క్వాలిటీ మెటీరియల్ ఉందా లేదా క్వాలిటీ అంటే మనకు బిఎస్ఐ మార్క్ ఉన్నటువంటి మార్క్ ఉంటుంది దాని మీద కోడ్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం మే మేడ్ ఫర్ ఏపీఎం అయిపోయినట్టు ఉంటుంది ఈ సప్లై అంతా ఉందా లేదా అనేటువంటిది మొత్తం చెక్ చేసి ఆ మెటీరియల్ అంతా ఓకే అన్న తర్వాత రైతు కంపెనీ మేము సిగ్నేచర్ చేసి పైకి పంపిస్తే మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేటువంటిది కంపెనీకి రిలీజ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఇది ప్రాసెస్ ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కడితే మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారము కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట అట్లా అర్హత ఉన్నటువంటి బోర్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రైతు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు విష్ణుప్రియ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను గిద్దలూరు మండలంలో అయితే ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది రైతులు ఉద్యాన పంటల పెంపం పెంపకం మీద ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు సో మనం ఈ ఉద్యాన పంటలు రైతులకు ఇంకా మనం వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ తరఫున చాలా రకాల సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి అట్లా మనం పండ్ల పండ్ల తోటలు ఎవరెవరైతే రైతులు వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మొక్కలకు కానీ దాంట్లో పెట్టాల్సిన ఇన్పుట్స్ అంటే మన ఎరువులకు కానీ పురుగు మందులకు కానీ నలభై శాతం సబ్సిడీ ఇచ్చి మన గవర్నమెంట్ ఇస్తారండి ఇది మనకి మూడు సంవత్సరాల్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో కొంత అమౌంట్ సెకండ్ ఇయర్లో కొంత అమౌంట్ థర్డ్ ఇయర్లో కొంత అమౌంట్ అట్లా మనం మామిడి కానీ అరటి కానీ బొప్పాయి కానీ ఇట్లనే దానిమ్మ కానీ జామ కానీ ఎటువంటి రకాలైన మొక్కలను అయితే రైతులు వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాటికి మనం ఇస్తున్నాం అయితే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దానిమ్మలో మేజర్గా ఏంటంటే అండి ఫ్లవరింగ్ ఫ్లవర్ రెగ్యులేషన్ అనమాట ఈ దానిమ్మ పంట ఎట్లాంటిదంటే మనకి ఇయర్ మొత్తం ఫ్లవరింగ్ వస్తూనే ఉంటుంది బట్ అది కమర్షియల్ ఈల్డ్ అనేది రాదు మనకి దీనికి త్రీ త్రీ ఫ్లవరింగ్ సీజన్స్ ఉంటాయి అంబెబహార్ మృగ్బహారు హస్తబహార్ అని సో మనం ఈ ఫ్లవరింగ్ సీజన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి మంచి ఈల్డ్ తీసుకొచ్చే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎట్లంటే మనకి అంబెబహార్లో వచ్చే పంటలకి ఎక్కువ పెస్ట్ డిసీజ్ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మ్యాక్సిమం ఈ బహార్లో వచ్చే ఫ్లవరింగ్ని అవాయిడ్ చేసి మృగ్బహార్లో పెంచుకున్నట్లయితే మృగ్బహార్ అనేది మనకి జూలై నుంచి ఆగస్టు వరకు పూత అనేది వస్తుంది అదే ఇది పండ్లు రావడానికి మ్యాక్సిమం మనకి డిసెంబర్ వరకు వస్తుందండి ఈ మృగ్బహార్ అనేది మనకి వర్షపాతం తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే మనకి మాన్సూన్ సీజన్తో ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్కి కాబట్టి ఫ్రూట్స్ కూడా మనకి మంచి ఈల్డ్ అనేది వస్తుంది అట్లనే క్వాలిటీ ఉంటుంది అదే మనకి హస్తబహార్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి ఫ్రూటింగ్ రావడానికి సమ్మర్ టైం అవుతుంది సో సమ్మర్ టైంకి మనకి మ్యాక్సిమం ఉండదు కాబట్టి దానికి ఫ్రూట్ రేట్ అనేది ఐ మీన్ దాని మార్కెటింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం రైతులు మృగ్బహార్ కానీ హస్తబహార్లో కానీ పండ్లని తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి సో దీన్ని మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మనకి ఫ్లవరింగ్ వచ్చే మనకి మృగ్బహార్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే దానికి రెండు నెలల ముందర నుంచే నీళ్ళు ఇవ్వడం అనేది ఆపేయాలి వాటర్ స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి మొక్కలకి అలా మనం మొక్కలకి నీళ్ళు ఆపేసినప్పుడు ఉన్న ఆకులు మొత్తం రాలిపోతుంది ఆ తర్వాత ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి మనం ఇతరులు స్ప్రే చేయాలి ఇతరులు స్ప్రే చేసిన తర్వాత మొత్తం ఆకులు రాలిపోయాక ఒక టెన్
వాలి రసం పీల్చడం వల్ల లోపల ఫ్రూట్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అట్లనే మనకి పక్షుల నుంచి కూడా దీనికి డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పక్షులు వచ్చి తినేసేయడం అలా జరుగుతుంటుంది సో దీని నుంచి మొక్కల్ని కాపాడుకోవడానికి మనం యాంటీబాడీ ఇన్సెక్ట్ నెట్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాలి ఇది మ్యాక్సిమం ఒక పంట వేసిన తర్వాత ఒక మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఇన్సెక్ట్ నెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి వచ్చిన ఈల్డ్ని మనం ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవాలి మళ్ళీ పెస్ట్ డిసీజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఎట్లనా పోమగ్రనేట్లో మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఉంటుంది సో ఆ వచ్చిన ఈల్డ్ కూడా మనం పోగొట్టుకోకుండా దాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనవి అట్లా మనం యాంటీబాడీ ఇన్సెక్ట్ నెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనం ఆ సీతాకోక చిలుక నుంచి కానివ్వండి లేకపోతే పక్షుల నుంచి కానివ్వండి వచ్చే డ్యామేజ్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ యాంటీబాడీ ఇన్సెక్ట్ నెట్ కోసం కూడా మనకి మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ కింద మనకి ఒక హెక్టేర్కి ముప్పై రూపాయల సబ్సిడీ వరకు రైతులకు అందిస్తుందండి సో ఇది కూడా రైతులు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం అట్లనే ఇప్పుడు మన ఆరిడ్ రీజియన్స్లో ఏంటంటే నీళ్ళు అనేది చాలా ప్రాబ్లం ఇక్కడ బోర్వెల్స్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం ఉన్నా కూడా సమ్మర్లో డ్రై అప్ అయిపోవడం ఇలా ఎక్కువ జరుగుతుంది సో ఇట్లాగా మన హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ పండ్ల తోట వేసుకున్న రైతులు ఏం చేసుకోవాలంటే ఫామ్ పాండ్స్ తీసుకొని దానికి డ్రిప్ సిస్టమ్ లింకేజ్ చేసుకొని దాని ద్వారా వీళ్ళు ఇరిగేషన్ ఇచ్చుకోవడం కానీ ఫెర్టిగేషన్ ఇచ్చుకోవడం వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ తగ్గుతుంది అట్లనే మనం తోటల్ని కాపాడుకోవడం కూడా జరుగుతుందండి ఎందుకంటే మనకి మొత్తం తోట పెంచుకున్న తర్వాత బోర్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాయో లేకపోతే మాన్సూన్స్ మనకి సూట్ అవ్ సూట్ అవ్వకుండాను క్లైమేట్ సూట్ అవ్వకుండాను మనం తోటలు ఎండబెట్టుకోవడం కంటే ముందరగానే వచ్చిన రెయిన్ వా రెయిన్ నుంచి వచ్చిన కానీ మొత్తం వాటర్ని మనం హార్వెస్ట్ చేసుకొని ఫామ్ పాండ్ని దాన్ని ఒక డ్రిప్ సిస్టమ్కి లింక్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం మొక్కలకి నీళ్ళు అందించుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగం జరుగుతుంది ఈ ఫామ్ పాండ్ తవ్వుకోవడానికి కూడా గవర్నమెంట్ అనేది మనకి యాభై శాతం సబ్సిడీ ఇస్తుంది అట్లనే పండ్ల తోటలు వేసుకునే ఏ రైతులన్నా వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రొడ్యూస్ని దాన్ని చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకొని మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ క్లీనింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ ప్యాక్ హౌస్ అనే రూమ్స్ కూడా మనకి సబ్సిడీలో ఇస్తామండి ఈ రూమ్స్ కూడా మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో ఉంటాయి ఓ ఎవరైతే పండ్ల తోటలు వేసుకునే రైతులు ఉన్నారో ఆ రైతులు ఇది మన దగ్గరకు వచ్చి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ మనం చూసిన తర్వాత మనం సబ్సిడీ ఇస్తామండి ఈ ఫామ్ పాండ్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మేజర్ యూజెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ పాండ్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల రెయిన్ వాటర్ అనేది హార్వెస్ట్ అవుతుంది వచ్చిన వర్షం నీళ్ళు వృధాగా పోనిచ్చుకోకుండా దీన్ని మనం ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవడం అట్లనే కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో చూసుకుంటే మనకి సమ్మర్లో బోర్స్ అనేవి ఎండిపోతాయి అట్లాంటి టైంలో మనకి వాటర్ రావు సో అట్లా టైంలో ఈ ఫామ్ పాండ్స్లో నిల్వ చేసుకున్న నీటిని మనం మొక్కలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు అట్లనే గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ని పెంచుకోవడం కానీ మట్టిలో ఉన్న నీటి శాతం అంటే సాయిల్ మాయిశ్చర్ని కూడా కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫామ్ పాండ్స్ అనేవి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అట్లనే ఎవరైతే ఉద్యాన పంటలు వేసుకోవాలి లాంగ్ డ్యూరియేషన్ ఫ్రూట్ క్రాప్స్ కానీ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ రైతులకి ఆ ఫీల్డ్స్కి ఈ ఫామ్ పాండ్స్ అనేది బాగా సూట్ అవుతుందండి ఎక్కువ మనకి అరిడ్ రీజియన్స్ ఎక్కడైతే మనకి వాటర్ అనేది కష్టంగా ఉంటుందో దొర దొరకడం అట్లాంటి దగ్గర ఈ ఫామ్ పాండ్స్ని పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే మనకి మాన్సూన్స్లో వాటర్ వచ్చినప్పుడు అదంతా స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని మనకి అవసరం ఉన్నప్పుడు ట్రిప్స్ ద్వారా ప్లాంట్స్కి ఇచ్చుకోవడం వల్ల ఎక్కువ యూజ్ అనేది ఉంటుంది ఫార్మర్స్కి కానీ ఫీల్డ్కి కొన్నట్లయితే ఎక్కువ ఫంగస్ అనేది మనకి అటాక్ అవుతుందండి ఏ ఫ్రూట్ ట్రీస్కి కానీ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫంగల్ స్పాట్స్ కానీ ఫ్రూట్ రాట్ కానీ జరగడం ఎక్కువ జరుగుతుంది సో వీటి నుంచి మనం చేసుకోవాలంటే మ్యాక్సిమం ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రూనింగ్ ఉండాలి ముందరికే మొక్కలకి ఆ తర్వాత ఒకసారి ఫంగస్ ఎక్కడన్నా మీకు లీ స్పాట్స్ కానీ ఫ్రూట్ స్పాట్స్ కానీ కనిపించినప్పుడు వాటికి ప్రొపికోనజాల్ కానీ మ్యాంకోజెప్ కానీ అట్లనే జైనబ్ ఏదన్నా కాంటాక్ట్ ఫంగిసైడ్స్ మనం మొక్కలకు స్ప్రే చేసుకొని ముందరి నుంచే నివారణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించుకోవాలి అట్లనే మనకి ఏ పండ్ల తోటల్లో ఉన్న మేజర్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రూనింగ్ అండి ఆ మొక్కలు ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రూనింగ్ చేసుకోకపోతే ప్రాపర్గా మనకి ఈల్స్ రావు ఏం రాదు సో ముందరి నుంచి అది రెండో సంవత్సరం నుంచి ఉన్నప్పుడే దానికి కొమ్మలు కట్ చేసుకోవడం అట్లనే ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రూనింగ్ చేసిన ప్రతిసారి దానికి బోడాక్స్ పేస్ అందించడం అట్లనే ఏదైనా ఫంగిసైడ్ తోటే స్ప్రే చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా జరగాలి ఎందుకంటే మనం కట్ చేసిన ప్రూన్ నుంచి కూడా ఫంగల్ ఇన్సెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది తగ్గించడం కోసం ఏదైనా ఫంగిసైడల్ స్ప్రే అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి
జమునాంగా లావు రకాలు అని వేస్తారు జమున అయితే కొద్దిగా ఏరియాకు మేలుకుంది పండు మిరప పండు మిరప ఉట్టి ఉట్టికాయలు అంటే పండు మిరప ఎండబెట్టి ఉట్టికాయ చేసి గుంటూరు ఎర్రు తీసుకుపోతాం నెల్లి తెగులు అటు మచ్చ తెగులు అయితే ఎక్కువ తెగులు వస్తుంటాయి మందులు ఎక్కువ వాడాలి కూలీలు దొరకరు కూలీలు ఎకరా కనీసం వంద మంది కూలీలు పడతారు ఒక్కొక్క మనిషికి ఐదు వందలు ఇవ్వాలి నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల దాకా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అయితే మొత్తం ఖర్చు చేసుకుంటే ఎకరాకు లచ్చ దాడుతుంది ఖర్చు అది బా తెగులు లేకుండా పంట వచ్చే పర్వాలే లచ్చ అయితే రెండు లక్షలు రావచ్చు మిగలొచ్చు తెగులు వచ్చే ఒక దిన నష్టపోతారు పొగాకైతే పది పదహైదు గంటలు అయింది ఇది ఎంత మినిమం తగ్గినా కానీ పది గంటలు అయింది అది పదివేల నుంచి అట్లా మామూలుగా పదివేలు అట్లా అమ్ముతుంది గంటలు దానికి పురుగు మందులు తక్కువ మామూలుగా భూమిల మందులు వేస్తారు కూలీలు ఒకవేళ వచ్చినా కానీ మొత్తం మీద నా నష్టం అనేది పోవాకులు రాదు మిరప అయితే లాభం రావచ్చు నష్టం రావచ్చు ఎందుకంటే అంటే మిరపలో మీకు మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకుంటారు మార్కెట్ లాంటి రేట్లు తక్కువ ఉంటే యాడ్కి పోయి అక్కడ ఎంతో చెల్లి పెట్టేస్తాము రేట్ ఉంటే అమ్మేస్తారు రేట్ ఏం పర్వాలేదు రేటు ఏమో అంత తక్కువ ఏం లేదు పోవాకి కానీ మిరప కానీ పైలకి రేట్ బాగుంది ఖర్చులు ఎక్కువ వస్తుండే అంటే ఖర్చులు అంటే ఏ విధంగా కూలీ కూలీళ్ళు కానీ మందులు కానీ కూలీలు ఇంత ముందు రెండు వందలతో మూడు వందలు దొరికేవాళ్ళు ఇప్పుడు పోవాకి అయితే ఆరు వందలు ఏడు వందలు కూలీ మిరపకి అయితే ఐదు వందలు నాలుగు వందలు కూలీ ఒక రోజుకు అట్లా మందులు పై మందులు పై మందులు ఎక్కువ వచ్చింది ఈ పురుగు మందులు చాలా మిరపకి ఎక్కువ పోవాకి అయితే పురుగు మందులు లేవు లేదు దానికి ఖర్చు తక్కువది కాబట్టి పోవాకులో పోవాకి అయితే నష్టం పోవాకి వేసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా నష్టపడలే రైతు భరోసా అయిన వస్తుండే మాకు కూడా మేము అరవై సంవత్సరాలు దాటిన రైతు అందరికి పెన్షన్లు వస్తుండే ప్రభుత్వంలో మామూలు చిన్న కారు వాళ్ళకు మాత్రం ఏ ఇబ్బంది లేదు పెద్ద కారు వాళ్ళకి ఎటు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎటైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు ఈ ప్రభుత్వం ఏమో ఇబ్బంది లేకుండానే ఉంది ఇప్పుడు పీఎం కిసాన్ పథకం మీరు తీసుకుంటున్నారా వస్తుంది పడుతుంటాయి ఎంత వస్తుంది అది ఒక్కొక్క అదే రెండు వేలు పడుతుంది అది పడుతుంది అది రెండు మూడు సార్లు ఆగినా కానీ ఒకేసారి పడుతున్నాయి అట్లా మొత్తం రెండు రైతు బంధు రైతు బంధు కొందరికి పడుతుండే కొందరికి పడలేదు ఎక్కువ మందికి పడతా ఉండేవి కూడా మీరు ఏమైనా లబ్ధి పొందారా మాకేం పడుతుంది ఇప్పుడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల నుంచి పడకన ఉన్నాయి కూడా మనం ఒకేసారి పడ్డాయి పిఎం కిసాన్ పాజిటివ్ పాయింట్లు కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం